立位记第一章。耶和华呼叫摩西，从会幕里对摩西说：“你要告诉以色列人说，如果你们中间有人把供物献给耶和华，就要从牛群、羊群中献家畜为供物。他的供物若是献牛做燔祭，就要把一头没有残疾的公牛牵到会幕门口。”就可以在耶和华面前蒙悦纳，他要按手在燔祭生的头上，燔祭就蒙悦纳，可以为他赎罪。他要在耶和华面前宰杀那公牛，亚伦子孙做祭司的要奉上血，泼在会幕门口祭坛的四周。那人要剥去燔祭生的皮，把燔祭生切成筷子。亚伦子孙做祭司的要把炭火放在祭坛上。把柴排列在火上，亚伦子孙做祭司的要把肉块和头以及脂肪排列在祭坛炭火上的木柴上面。那人又要用水洗净内脏和腿，祭司就把这一切全献在祭坛上焚烧，作为燔祭，就是献给耶和华馨香的火祭。人的供物若是献羊做燔祭，不论是绵羊或是山羊。总要献一只没有残疾的公羊，他要在耶和华面前，在祭坛的北面把羊宰杀。亚伦子孙做祭司的，要把羊血泼在祭坛的四周。那人要把燔祭生切成筷子，祭司就把肉块、头和脂肪排列在祭坛炭火上的木柴上面。那人又要用水洗净内脏和腿，祭司就把这一切。全献在祭坛上焚烧，作为燔祭，就是献给耶和华馨香的火祭。人若是献鸟类为燔祭，做耶和华的供物，就要献斑鸠或雏鸽。祭司要把鸟带到祭坛那里，扭下它的头来，焚烧在祭坛上，又把鸟血挤出来，留在祭坛的壁上，又要除掉鸟的素囊和脏物，丢在祭坛东边。倒灰的地方，然后要拿着两个翅膀把鸟撕裂，只是不可撕断。祭司要把它放在祭坛，在炭火上的木柴上面焚烧，作为燔祭，就是献给耶和华馨香的火祭。